Hebu achana naye, ulikuwa na ujamizoea mpaka leo. Kwa hivyo, kwa 
Mi kaša? Mi kaša vam. Sve skoša vam po mamu. Besa. Hivu ngoje kwanza. Kazi ya kumuta ni wengi nene. Mwana kwa mimi mwenye urumada dako. Yani wewe kula? Kulala? Mziki tu? Besa. Lakini mwa. Awe mambo ya shepto na wakati. Awe mambo ya kizamani. Mbibu mtu yote ya heza kuosha. Hata wewe ya tayea na heza kuosha. Kwa lazima ni oshe mimi. Afu, leo ni metuka kufanya manikio na pedikio. Alafu tena hizo hizo kucha ni anze kuosha vyombo. Mamu, sitako ni mepoteza elangu ya buli. Hata hivyo, mekumbuka. Tunaosu genu mzoefu pala na heza kutusaibi. Hivyo manilo genu nuwa ungea besa wei. Kwa una thalau mwanangu? Kwa una shumbu kumweshi mdada hako? Halafu nomba utambu kongo wene binti wa kitanzania. Binti wa kiafrika. Wapaswa kufanya kazi zandani. Betha. Kima kwa hako sikende zina hako. Halu mambo unataka kakanyi kwa hako. Halu nenda kwa baba hako. Umebakisha miezi mitatu tu mwanangu ufanya mtihani wako wa mwisho. Hai, vipimo vinasemaje? Umjamzito. Jamani, tena kati ya wasichana 23 sikukufikiria. Lakini nifanye nini mimi mamangu? Naomba nisaidie mwalimu. Niwe peke yako ulibaki tegemezi wangu mwalimu wangu. Baba na mami wao tunielewa mwalimu naomba unisaidie. Kweli kabisa kabisa Grace. Hata mimi nilikuwa nakuonea fahari nilivyokuwa naongoza kwenye masomo yako. Lakini sasa mwanangu. Wewe ukuja kufanya haya mambo ya vipindi ni watu kutoka wizarani nitafanya nini pesa yao? Wa, wa nidhamu wameshakupa barua, si ndio? Sina la kufanya iliyobaki Mwaja na sikitika, lakini hacha sheria ya chukua mkondo wake. Mwesi. Mwana sheria sana. Masa. Mwesi na safari njema. Maisha mwesi. Mwali. Masa na kufanya kusi. Sijajua una tatizo gani. Asi kawaida yako kuja hapa kwangu ni mfu. Hebu niambie kuna nini bila tuendelea. Kuna tatizo? Nimefukuzwa shule. Kwa kosa gani? Nina ujauzito. Unasema? Una ujauzito? Umeutoa wapi? Si wewe nasho. Mpumbavu wewe. Hivi unafikiri nani wa kulaumiwa? Unawezaje kushika mimba wakati unajua kabisa wewe ni mwanafunzi? Unategemea nini? Unataka kunipa kesi mimi? Nasho. Sikiza nikwambie wewe huna sababu ya kunilaumu kwa kitu ambacho tayari kimeshatokea. Mimi mwenyewe nimeshachanganyikiwa, sijui hata jinsi gani ya kufanya. Ingebidi wewe na mimi tukae tushauriane tujue ni nini cha kufanya. Sina muda wa kukaa na wewe kudiskasi vitu kama hivyo. Nimeshakwambia tangia mwanzo mimi sihitaji mtoto. Sasa unataka unataka kunipa mtoto wa nini mimi? Kia nasho, mimi kwa sasa hivi naitaji sana faraja kutuka kwako. Kwa sababu hata nyumbana umesha nifuza. Mimi naona unyelewe. Nimesha kuambia tangia mwanzo. Kwa mba sitaki maungezi na wewe. Kusu huo uja uzito wako. Sasa, hiyo mimba si yuta utaipeleka wapi. Tafuta mtu wa kumpelekea. Sio mimi. Nasho, nasho. Kumbuka kwa mwenye uwe njiwa nisindumisha. Mimi mwaka nika ingi katika mambuwa mafenzi. Kau nak jual mimi nasional ni? Nasional. Nikuel. Nikuel. 
ni kushawishi. Lakini sikutegemea kwamba akili zako unaweza kuzipeleka kwingine kabisa. Kikubwa nilishakwambia tangia mwanzo. Sihitaji mtoto. Sawa? Sitaki kusikia kuonyesha zako kesi. Chamana nachokuambia ni chai wangu. Sitaji mashairi yako Gracie. Na huo mlango ndio uwe mwanzo na mwisho kuingia huko ndani. Poka! Ndoto zangu zilikuwa ni kufika mbali sana kielimu. Lakini huo ndio ulikuwa mwisho wa ndoto zangu. Toka hapo kila kitu katika maisha yangu kimeendelea kuwa kibaya. Nilijua siku moja na shule ningekuja tu na kuhitaji mwanangu. Ila bado iliendelea kuwa ndoto. Mama, kumbe uko huko? Nilikuwa nataka Mama, mbona unalia? Kuna nini? <laughs> Na wazo tu watu. Mama, nipasi na mwingine kila wakati. Unapaswa kuwa mwanamke shujaa na mkakamavu kama ulivyo kila siku hadi hapa tulipofikia. Sawa so, mama. Sige mfano wa dadayako batuli. Sikiza boss mwabili. Usihadaike na uzuri wa rangi. Utamuwa chai ni sukari. Ushaure ya. Mama nisha nini kusema hivyo? Ipo siku utajua kati ya mimi na huyo batuli wako. Nani ni mtu mzuri. Kwa kusuki. Wow, honey. Ya. Karibu. Ok. Bithi. Sofi. Sasa, Betha. Sasa mbona unaondoka wakati mzigo sio kwako? Chukueni basi. Hivi, huyu mdogo wako ana nini kabisa kinachomsumbua? Kwa nini anakuwa hivi? Mimi na Zanu ngemzoea, tu maana hivi ndivyo alivyo. Naweza kusema kwamba hawezi kuishi bila kuwa hivi. Japo nilikuja hapa kwa sababu nyingine lakini hebu kwanza tuzungumze hii tabia ya mdogo wako. Mimi nakuwa sifurahishwi nayo kabisa. Okay, utaingia kwanza ndani kidogo au tuende tukatafute sehemu tukaongee. Ninafikiri kwanza tuende tukaongee alafu nitarudi baada ya kumsalimia mama. Mwende tena? Ah. ah. Njiwa wako mwenyewe wamshikia manati ya nini? Subiri ukirudi nyumbani utapekuwa utaangalia kila kitu chochote. Baraka ya nini mama? Ha? Kuja sasa hivi. Sikawi. Sikawi. Naye watu naongea mambo mengi sana tangu tumejuana. Lakini hii la kuhusu familia yetu nadhani tujue kuongelea kabisa. Ndiyo maana leo nimetaka tuongee tujue nini kinachoendelea kwa nini mpaka mdogo wako anakuwa na tabia za ajabu ajabu kiasi kile Lakini mimi naona kuna haja ya kumzoea na kumchukulia kuwa hiyo ni sehemu ya tabia yake Pengine naweza nikasema kuwa 
Hawezi kuishi bila ya kuwa hivyo. Mimi sikubaliana na maneno yako, Baturi. Kwa sababu kama mtu anakuwa na tabia mbaya kiasi kile, zipo shule. Zipo shule za kumnyosha. Bahati nzuri mdogo wako amesoma zaidi yako. Sasa kwa nini anakuwa na tabia za mapepe mapepe? Kwa nini anakuwa ajatulia tulia kiasi kile? Au unataka kuniambia anakuwa na hila ya mungunya kwamba anaharibikia ukubwani? Sina maana hiyo Bosco. Lakini tumejaribu sana kumbadilisha ile hiyo imeshindikana. Kwa kweli hata sijui nini cha kumfanya. Mm. Okay. Hebu endelee kunisimulia. Sisi tumezaliwa wawili tu kama unavyotuona. Na kuna kitu kimoja kuhusu sisi wewe ukijui. Mimi na Betha tumeshea mama tu. Lakini baba zetu ni tofauti. Na kwa bahati mbaya mimi sikuwahi kulelewa na baba. Kwani alishafariki. Alifariki kwa ajali ya gari ingali nikiwa mtoto mdogo. Oh. Pole sana. Asante. Ila sidhani kama machungu yangu yataweza kupoa. Kwani sijawahi kabisa kuonja mapenzi ya baba yalivyo. Na kwa kuwa mama alipata ujauzito akiwa shule, mimi nielelewa na bibi. Wakati mama akijaribu kuendelea na shule. Lakini kwa bahati mbaya mama alipata tena ujauzito mwingine. Em, um, ujauzito na aliyezaliwa ndio huyu Betha nafikiri kama sijakosea. Ya. Yeah. Na hapo ndipo palianza maisha mapya familia yetu. Mwanzoni nilikuwa sijui kile kilichokuwa kikiendelea. Lakini nilipokuwa mkubwa ndipo nilipojua kila kitu kilichokuwa kikijiri. Batuli staki. Eti hmm. mama, kwemi hapa nimefanya nini? Aka. Staki ubombi na we batuli. Kwemi hapa nangia na mama. Kwa kushanga wabuni weo. Unanianza, eh? Tanyo. Babatuli! Oo, oh, vitu umbua. Epa, ata shoga angu, eh? Mama. Shoga alini aje. Nilikuwa na murumia sana mama. Kila siku ya likuwa ni mtu kwa mka subuhi na mapema. Tiangu tulipo kuwa watoto wa dogo, paka hapa tulipo fika. Lakini, mwamba wa masikini siku zote hazai. Nini kinitokea? Mama alikosa mtaji kwa sababu aliugua na pesa zake zote tulitumia katika matibabu. Tokea hapo, maisha ya nyumbani kwetu ya lichukua sura mpia. Kiyo ni juwenu wenyewe. Ha? Hafu yoi binti yangu. Hivu ni kwa nini utekunda kwa na mimi kule nyumbani mama? Ha? Mbawo mina penda kukawo. Mbawo mina penda kukawo. Mbawo mina penda kukawo. Unafikia tawizi kukabila kumono? Hmm. Asiwa isi. Yoni ni nisende kwa babangu kwa sabi ya keu? Ya mwenye babaki ya jikuwa kwa ngeni. Mito nisie. Besa. Na kuomba tafadhali. Na pungia tafadhali na kuongia mesikia. Luku ya medote. Kaa ufikirie tema. Kama utasitiza kwenjea kushi hapa na ukataka ndakushi na mimi, nitaacha kabisa kuleta matumizi. Kwa sabu suwezi mikuwa na udumia mjito mba haina faida kwa mba.
Hört ihr mich lauter? Sorry, I'm sorry, I'm sorry. 
Nashukuru. Sawa. Sasa mimi naona mambo mengine ni wachi wenyewe mtazungumza. Kwa nini nimeshamaliza kazi yangu? Baturi. Eh. Tunaona jioni nyumbani. Sasa tukamwomba. Haya, tunashukuru. Karibu tena. hapo utakuwa unafanya kazi nitakazo kuamuru mimi na kuna kazi zingine ambazo itabidi ufanye usiku na endapo nitakuwa na kuhitaji uwepo hapo usiku sawa sawa usinite mama mama kosi mmoja nyumbani mhm mm nite tu anti nashukuru anti tena nikuona mzizi utakavyo kufanya kazi sawa sana kukuacha katika hali hii. Lakini sina jinsi lazima niende kwenye kibarua changu. Ila nimekutanganizia uji nimeacha pale ndani katika chupa. Naomba sana mamangu jitahidi kula. Sawa mama. Sawa. Sirudi vijijini. Kwani wanaoishi kijijini hawapendi kuishi mjini? Hapa mjini hapendwi mtu. Ni pesa. Ndio nifumilie kidogo tu. Nifumilie kidogo tu nitatoa. Nikuvumilie. Sasa mimi ndio kagomba wa kagomba. Natoka. Nitarudi leo hii. Utakapoona sura yangu Nikute vitu viko nje au kodi yangu. Leo hii sisi kunyingina. Jianda narudi.
Kwa hiyo nikusaidie je? Unataka pesa ya nyumba au nimetafutie sehemu ya kulala? Yote tuwaite. Yote? Ndio. Hamna neno mdogo wangu nitakusaidia. Tashukrani. Jambo brembo. Yes. Batuli. Ndio. Nenda na huyu wangu. Utafanya kile anachokitaka. Tutaona na kesho asubuhi, sawa? One twelve. Time. Oh, sorry. I'm going to go to the house. I'm going to
kwa maisha yetu mpaka nilipokutana na wewe. Na kuamua kunipangia nyumba ambayo nilionelea ni bora nikamchukue mama ili niishi naye. Ni wakati gani ambapo Betha aliacha kuishi na baba yake? Ni baada ya kumaliza kidato chake cha sita. Na pia ilikuwa ni baada ya kukutana na wewe. Nadhani aliposikia kuwa mimi na mama tumeanza maisha mapya ndipo aliposhawishika na kuja kuishi. Ilikuwa ni siku moja jioni niliporudi nyumbani. Tangu hapo tabia yake ilibadilika kidogo. Hata ule ukali aliokuwa nao huko nyuma nao pia ulibadilika. Nadhani ni kwa sababu anaishi nyumbani kwangu. Ila mimi namchukulia kama ni sehemu tu ya tabia yake na pia nimeshaizoea. Ah. Pole sana bado ule mwezo wangu. Kwa sasa hivi ondoa shaka maana kila kilicho chako kiko mikononi mwangu. Nitakusaidia. Batuli. Uh, nataka usome mpaka ufie katika hatua ya mwisho ambayo umeipanga kufika wewe katika masomo yako. Nitagaramia. And I promise. Nitagaramia. Kwa kweli mie, mimi sikuwa najua kama kuna siku nitakuja kusoma na kufika hapa tu nilipofika. Na kushukuru sana Bosco. <laughs> Ah, ondo wa shaka watu. Wewe ni kila kitu changu ninachokitaji katika hii dunia. Wewe ni kila kitu. Na nitahakikisha ninafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba haupati tabu. Unaishi vizuri kabisa. Mm. Hebu inuka twende na kitu nataka nikuoneshe na surprise yako kubwa sana. Surprise? Yes, surprise. <laughs> Come.
My dear, since you got to know that I am a king, you must also know that you are a queen. Karim. Shuguri zake zote tutazendesha ukiwa ndani ya gari hii. Mmm. Kila kitu tuta... kwa leo tutumie pamoja mpaka asubuhi na ninajua utakubali kwa sababu unanipenda baturi mm? Ah? Yeah. 
Na mumi fuma kazi sana ya tumu. Kwaani, awe mumi fuma kazi sasa hii? Hapa. Ila? Na datizo kubwa sana. Ambaros kukwambia wakati na kwelezi ya story misha ya mumi. Bosco. Inaonekana unatatizo kidogo. Una uvimbe katika mji wa uzazi. Eh? Uvimbe? Uvimbe, uvimbe. Umesababishwa na nini? Na sisi kupata dani, ikanisaidia. Kwa sababu maalum bado tujia hatujaigundua lakini pia moja ya sababu inayoleta uvimbe huu ni kuanza tendo la ndoa la kabla mwanamke hajapevuka yani hajawa mkubwa mimi nashukuru umefika mapema ume umeanza ni bado ni kuinisha stage kwa unaweza kupata tiba tiba pekee ni kufanya operation na mara nyingi huwa na washauri wagonjwa wangu waende India au South Africa. Kule wanaweza wakapata matibabu mazuri zaidi. Doctor. Mr. Nakufu. Hapana. Kwa sababu tumeshagundua um, ugonjwa ni nini na tiba pekee ni kufanya upasuaji na kuondoa uvimbe kabla hujakuwa na kufanya madhara makubwa zaidi. Ninaku ninajua napata shida. Na ninakurumia kwa hilo. Kwa mumi ambao unapata, maana nafahamu mumi yake ni makali sana. Nitakuandikia dawa uh, upite pale pharmacy uchukue ambazo zinaweza kukusaidia. Lakini kama nilivyokuambia hii ni kwenye kusaidia lakini tiba inayofaa ni kwenda kufanya operation na kuondoa kabisa uvimbe ili usije kuleta kuja kuleta madhara mabaya baadaye tena hizi dawa najua zitakusaidia pita pale pharmacy uchukue Tatimu, tatimu. Tambu kau. Ah, kau jangan kau jangan. Nyos, 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 nyos. Ah, kau jangan. Kau kau sedu pandu sedu. Ah, nyos. Tuli. Ah, itu aku yang. Tuli. Siti temek, siti temek.
Majiskiaje? Safi. Sasa tukomate njia kubwa. Ha? Njia kubwa. Kuna ndio tutarajie, tutajinoa, tutajinoa, tukona pisha na magari. Oh, oh, oh. Twende. Bosco, Bosco. Kwanza baba mkubwa kwanza mimi naogopa dali. Alafu nimeshachoka. Ana mambo mabaya sikiliza. Kule ndo na get more experience. Sawa? Mimi naogopa. Pia kwa twende nyumbani. Nyumbani. Umechoka. Hai, try. Paka nyumbani? Yes, paka home. Try. Ta? 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 Karibu kwa nataka kuitoa kabisa. Yaani baada ya kunisifia eti na unanilii. <laughs> Lakini umejitahidi. Eh? Mm. Kichwa changu chepesi. Yeah, umejitahidi. Pia. Mm. Yeah. Mama. Asante sana kwa mafunzo ni pale. Naamini baada ya siku mbili tatu hivi nitakuwa mahiri tena dereva mzuri sana. Kwa <laughs> nasema penye nia Pananjia. Kwa kwa tiyari nimesha kufikisha. Mama watamuambi kwa mba nilipu. Nimesha toka. Sao. Sao na wai. Sao. Ningefua na jia kuendesha vizuri. Ningefupele kakini doka ma hivyo tedo. Nisi na jia. Kwa 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 Badai. Badai. Mama, Bethan, always come in. Boss come in, Nuria Gary. Yeah, surprise.
Hey, Mungu. Hey, Mungu. <laughs> Hey, Mungu. 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 Kwa hiyo nakuomba sana mwanangu. Naomba sana utulize akili zako. Na umone wewe mwanaume ni mtu muhimu sana kwako. Umenisikia? Kwa hiyo akufahai kwa dhiki. Wewe ndio rafiki wa kweli mama. Mwanangu toka umekuwa. Sijaona tabia mbaya kwako mwanangu. Kwa hiyo natumaini kwamba utakuwa mwakilishi mzuri katika jamii. Nakumba sana. Mama. Yote haya najua. Na pia najua tulipotoka. Na kweli. Siwezi kwenda tofauti. Nashukuru sana mama. Mungu atakuzinishia. Haya na mengine tena. <laughs> Hello darling. Mm, penzi vipo mshalala. Ah wapi? Yaani leo usingize uji kabisa. Kila wakati nachungulia mchuma wangu. <laughs> Hata mimi nikaona nisingeweza kulala bila kusikia sauti yako kwa sasa nikiwa kitandani. Asante sana hani. Ila ni bora hata mimi ningekubaliana na wewe kuwa pamoja usiku huu. Really? <laughs> hata mimi najisikia upweke sana mpenzi wangu. Vipi sasa? Naweza nikaja hapo tukao pamoja? Hapana bosko, usiku umesha kuwa mkubwa. Na mimi nimeshoi kuapa kuwa siwezi ku misbehave mbele ya mama. Na kuomba kumsika tutaonana kesho. Lakini na kuomba kitu kimoja tu. Naomba uniokoe kwa kunipa maneno mazuri tena madamu yatakayo nifanya nipate pumziko au tulizo siku huu. <sighs> Mimi sidhani kama nina maneno mengine mazuri ya mapenzi kwako. Zaidi ya kukumbushia jinsi uzuri wako ulivyo. Batuli ni kuonapo uzuri wako. Ni sawa na mwezi mpevu wa siku ya 14. Unavyonikana katika umbo lake halisi, lisilosipwa na mawingu. Wewe ni kila kitu unachokitaji katika dunia hii. Na kila siku zinaposonga mbele Unakaribia na siku zake zinakuja zinajiongea mbele kwa kasi. Mapenzi yako kwangu ni sawa na chemchemo. Uliyeibuka ghafla jangwani mbele ya mtu aliyekaribia kufa kwa sababu ya kio. Patuliindi tabibu wa majeraha yaliyo ndani ya moyo wangu. Kwa leo nadhani kama usiku sabiti yangu imefilisika. Usiku mwema batuli mwanamke wa ndoto zangu. <sighs> Nashukuru sana dali. Lala salama na kupenda pia.
Mungu kumshukuru Mungu kwa swala kama hiyo. Lakini sio wewe kila wakati unanishukuru Bosco. Bosco asante. Mimi sio Mungu. Eh? Swala la wewe kwenda South Africa kwa ajili ya matuma ya matibabu yako, malazi, pesa, vitu vya kawaida. Hmm? Kwa mimi na wewe wote tunakusifu sana fine. Tumshukuru Mungu sababu maumivu yako ni maumivu yako. Ugonjwa wako ni ugonjwa wako, sawa? Ni kweli Bosco unajikosea. Hata mimi namshukuru Mungu. Ila napaswa kukushukuru wewe kwa kuwa wewe ndio leo unashoa muhimu kwangu. Ule ideal ya fe yangu naweza nikasema kwamba wewe ndio mwokozi wa maisha yangu. Unajua nilikuwa nimeshapata tamaa. Ukweli ni kwamba nilikuwa nasubiri kufuatwa. Sio mimi tu. Mungu ndoka tena ndio maana ndoka wote nabidi tumshukuru Mungu. Kama ndio kwa hili. Nitakupa maisha mazuri. Kila utakapokuwa unapita kule utakuwa unasema Batuli Bosco, Batuli Bosco, Batuli Bosco. <laughs> Unang'aa na waka. Mndo kiangalia jua huyu, Batuli. Kwa <laughs> Bosco. Bosco. Mm. Now I believe that I am a perfect woman. Not only that, but I am a perfect woman for you. <laughs> Ah, 
Benjamin.
sana mrembo amefika kwangu bila naisi kumomba baki ya jepo pokus muda mchache ile takata hapana benjamin so kwamba takata isipokuwa anachelewa nyumbani ah hata isi nyumba ingia tu jepo kwa kidogo kidogo tia baraka za kwacha baraka za kwa nyumbani kwangu okay twende karibu Lakini katoka kuyo tuko peke tuwa mpani ya po. Afuki 
mwingine kama unavyojua kama kawaida au kama ngeni lazima mtakili mara baada ya soda ila matibaya hali ya mungu ilivyo ni mwenye yupo anipaka hela na hizo shule ni ndio lunch stories ah ikiwa sia sia bana mziki mzuri nipende kama moja enda kuwa shule ni sababu benjo Mwema mkatika. Sasa takachofanya. Sijari takwebea. Taumbia mwenyewe. Mwema mtutakiuma mtuwa mjini. Yoto mtuwa mjini. Awako sagi bimu. Wewe ndi yiki yoyozi changu. Umeme ukikatika. Siku nikisiki ya joto. Nikiwa ni menala na wewe. Nisisiki njo.
Hello. Sema. Vipi uko sawa? Bwana bwana niko fresh mawe. Mm, bwana unaonekana maeneo ya chuo leo. Kulikoni? Mezuri wa kuja. Mezuri ya kufika chuo? Na nani? Na kwa sababu zipi? Sijali baada. Kwa hiyo sasa una mpango gani? Sina mpango wote. Unajua bibi yangu ile bana anasaidia kuipalipa vya dada na hela hela vidogo dogo vya mtumizi na misafiri na mambo bila kuniambia. Kwa sasa mimi sina hakika za udlini. Kwa hiyo nipo tu. Uko wapi kwa sasa? Nipo maskani. Kwa washikaji. Okay. Ngoja niangalie cha kufanya then nitakupigia baadaye. Oh. Na hapa ni maskani? Sikia, nikuwa na wakia rashika juu wangu. Nikambio ni kunyumbama atakuja saifu ateza kupiga hodi. Kwa hindi wakulizi maswala yako ya shule? Si mshika juu wangu wa njali. Tatisi tuku wapi? Nda wakujeli ki hivyo. Uwa na chakani? Uwa chakani pesa? Ndiyo na indaji pesa. Na uwe pia na kilitaji. Asturia, jini hapa. Adiyo ya maana kwa mikani. Na usibufanikisha, uwe sama tu mjini. Uwe nshe kwa mbushe, uwa na ungea sana. Mbiri, eh? Wow, sweet. Life for money, you're going to take a photo of your girl. Thanks, sweet. You're welcome. I'm going to take a photo of your girl. Okay. Hmm? Cousin Ben.
Namba ya simu unayopiga haipatikani. Tafadhali piga Samahani, namba ya simu unayopiga haipatikani. Tafadhali piga tena baadaye. Sorry, the number you are calling is not reachable. Please try again later. sawa mtu mwenye anakosa kosa masomo maisha magumu sasa hivi na tunadaiana tukimwa kutoka kwa elimu bwana lakini pia nakupigia simu sikupate kwa nini mzima simu ni mwenye umeona katikatika mara tunaka ni wa umeme wa shilingi 1000 2000 tunagongea ama umeme wa safi mimi kasafiri nini kwa hiyo charge ilikuwa imeisha kati yake somba kwa hiyo mimi nilipokupigia pia ndio ilikuwa nakata charge kabisa Yeah. <laughs> 
화장 드려 보고자 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 에에에에 수비리 수비리 둘이 어느새 오가모샤 Baturi, mishoke, nenda kwenu, nenda kwa. Nime sema sisi kiko ndana na isafari, takuru nyumbana. Lakini sisi unyambia kwenu kuna kitu nani kimetokea mbona sikuwa elewi. Sitari kwenu ndana na isafari na ndiyo mwisho mungeza. Nishe kwa ayo. Tania, kwa nimi nifema mbote ayo? Ivi kuru unanipenda nimi? Ya. Na kupenda, nendo mbana ni kwa hapa. Na sito kuwacha. Yani, bada kunifanya yote unabafu wa kuwa ndana nyumba yangu na kwambia unanipenda mimi. Are you crazy? Are you out of your mind? Crazy? Yeah. Chizi kwa jile mapinzi yako. Sikia. Mimi minasema vitu ya mana. Wewe na yotana mbao, ta usio na mana, ata kidogo. You know what? Get out. Eh eh eh. Yeah, out. Sana tibu na mwili wangu, eh. Siku zote uwa na kuja hapa, na kuondoka. Sawa, eh? Naondoka. Lakini kwa kujua pa ni kwangu, na wewe ndo mpinzi wangu. Mchana muema. Fumania, you're in Pezuanku. Natana to go with Tokawaida. Toka. Benjamin. Yanni, Mimi Nakupa Kilona to be tied. I often alone upon a woman of Kimogine. Where? Out your wife at a scumoya Kunuriza come Mimi and Penzi. Aula. Nakabo Genuriza, Niki Kambia, and you have a toka now. Also, you. Fata, Toka. Benjamin. Nashkur. Najua leo umeamua kunidhihirishia kwa unahitaji. Nashukuru sana. Safari njema.
Nahitaji kuongea na wewe. So baby. Benjamin Katika maisha haya binadamu wote huwa safi kabisa iwapo hawajakutana na binadamu wengine Lakini wanapokutana na binadamu wenzao hubadilika kadri siku zinavyozidi kusonga mbele Wewe unadhani ni kwa nini Sijui ila ila kwa nini unasema hivyo <laughs> Binadamu ndio wafanya binadamu wenzao waonekane wabaya maana wanapowakosea binadamu wenzao huweka fikra za kuweza kulipiza kisasi kwa wale waliowakosea na hata pale wanapowakosa basi mti wote anayepita mbele yao huwa ni mkosaji kwao na hulipiza kisasi huo ndio mwanzo wa ubaya ila alifahamu ila kaka mimi sikufahamu ulitambulisha unaongea maneno mna kwa sikuelewa hivi unaongea nini nasema nini kaka Mimi siko hivyo. Siko hivyo kabisa. Benjamin. Mimi nimefanikiwa kumuona aliyenikosea. Lakini sitolipiza kisasi. Na hata kama nisingemuona, nisingewakosea wengine kwa sababu yake. Bado sio nasema nini. Hebu naomba simu yako. ndani kwa sasa utakuwa unajua ni kitu gani ninachokizungumza Benjamin ninajua nini ninachokifanya Na hata wewe unajua nini ulichokifanya Na kwa sababu gani ulifanya hivyo Mimi ni mtu wa asira sana. Lakini sina kisasi. Nataka nikwambie kwamba sitofanya baya lolote kwako. Ila kitu kimoja tunachokihitaji kutoka kwako. Achana na mchumba wangu kuanzia hivi leo. Naomba nisikilize. Sihitaji kusikia chochote kutoka kwako wewe. Unafikiri una nini cha kuniambia mimi? One thing I want from you, leave my girl alone. Na iwapo utasitasita katika hili, sitoona ajabu kuvunja vunja ahadi yangu niliyokupa hapo mwanzo. nisikize japo kwa dakika dakika moja tu. Aha. Mara mwisho ulikuwa na iki mwili nini? Hicho tulichokifanya unaita hapa. Hapana, lakini naomba nisikize sababu kitu nilichokuwa kuambia ni muhimu kwako. Sikumbuki, kwa ni vipi? Na boss, sitembe naye tena. Ha? Sitembe naye tena. Hivi, wewe wewe kijana una 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 ndio rudi huko. Rudi huko. Ya ni 
unachukulia mwanamke wangu alafu bado unipangie masharti ya kuweza kuishi naye. Ujui kama yule mtumbo wangu nataka kufunga naye ndoa. Simaanishi hivyo. Kama nikijua tayari unaniambia kabla, isingefanya hicho kifanya. Ah, ndio uko na maana hiyo kwa sababu nyinyi vijana kama nyinyi akili zenu zinakuwa zipo ndani ya vichwa vyenu. Vinakuwa katika hizi nywele mlizofuga mnazoita rasta. Najua una uchungu, nauona. Lakini nashinda kukuambia kina faida kwako wewe mwenyewe. Tafadhali nisikilize. Hebu niambie hicho unachotaka kuniambia. wala sina muda. Kwa hiyo tafadhali nenda chukua. Hivi Benjamin, mimi nimekukosea nini? Kwa nini unataka kuongea na mimi? Nishasema sitakuongea na wewe. Kiswahili kigumu, kuelewa? Au nini? Nataka kuambia lugha gani? Sitakuongea na wewe. Sina muda. Benjamin, mpenzi wangu. Naomba uniambie hapo nimekukosea. Kwani kukataa kuongea na mimi ni sawa na kunukumu kifo. <laughs> Kuyo, umuwe kukutu kune potezi ya mdaba. Benjamin, nombo unesikilize na pia unielewe. Katika maisha yangu, sijawai kumpenda mwanami yoyote ambaye hajawai kuonyesho mwimu kwangu. Ila ndani ya moya wangu, nimekupenda wewe. Tila nimekupenda kwa dhati. Hivyo, naeza nkakombea kumbea suwezi kuishi bila wewe. Ilo nalijua. Lakini, watu uli, siku stahi wewe kwa sasa. Benjamin. Benjamin. Ah, shit. Nisikia vizuri. 
katika vitu vibaya hapa duniani hakuna kitu kibaya kama mapenzi mapenzi ni sumu leo mimi nimerudi nimemkuta mchumba wangu na mwanamume mwingine tena amenikana mbele za watu ni mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana 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 lakini kwa jinsi alivyonitenda sitasahau katika maisha yangu yote lakini mmona i huyu mage nisema hii itakosea huyu ndiye mwanamke wangu mchumba wangu wa ukweli katika maisha yangu haya kuanzia sasa siwezi tena kufikiria eti nina mwanamke katika maisha yangu mimi ndiye mwanamke wa pekee kwa kwanza sikwependa sikwependa Usihadaike na rangi ya chai. Utamu wa chai ni sukari na sio rangi. Unajua nilikuwa nikimaanisha nini? Nilikuwa nikimaanisha kuwa. Inatakiwa umu hukumu mtu kutokana na sula yake halisi. Na sio kile kinyago alichukiva. Sio kile tabasamu uleonalo ni halisi. Kuna matabasamu mengine ni abandia.
pole bosco kama neno eh asante umesema ametoka eh mm. haya sana toka kuzungumza ni mazito yanotia uchungu sana ni kama mfiwa mithili ya yatima aliyeingia panda kwa sababu yale yote yaliyotokea bado hata mimi siamini naona kama ni ndoto ndefu ya usiku chache sana hapa mbona unaweza kuwa na moyo kama huu kwa uaminifu na nidhamu kiasi hiki sijui naweza nikakuuliza maswali machache kama moto jada unaitwa nani na unaishi wapi mimi naitwa Batuli naishi mtaa wa tatu kutoka hapa makaa pamoja na mama yangu na mdogo wangu wa kike pia nafanya kazi makumbusho unafanya kazi gani? Nafanya kazi za ndani. Unafurahia kazi yako? Eh, sababu ndio nafanya ni hizo. Vipi kuhusu kiwango chako cha elimu? Kikoje? Ah. Mimi sijasoma zaidi ya darasa la 7. Sasa vipi kama inatokea mtu anataka kuku kujitolea kukusaidia kuendeleza kielimu vipi utakuwa uko tayari Eh sasa mimi napenda sana kusoma Mmm Tangu kipindi hicho Nilianza kumsaidia sana Baturi Na kadri siku zilivyokuwa zikienda tabia yake ilizidi kuniridhisha kiasi cha kukubaliana kwamba tuwe wachumba kwa miadi ya kuwana pinda mali za masomo kwa sababu sikutaka kumvika jukumu la umama wakati bado ana hamu ya kusoma siku zote nilizidi kumpenda hasa kwa tabia yake ya upole nikajitolea kumhudumia kwa kila kitu nilichokiweza Nilimuhamisha katika nyumba waliokuwa kishi awali yeye na familia yake kuja katika nyumba hii nzuri lakini pia alipofika level ya chuo nilimnunulia gari ya kutembelea huyu baturi Baadaye nilikuja kugundua kitu kibaya sana ambacho kila sababu tunakuto kuolewa baadhi ya mambo
wanawake. Leo naendesha gari sina kibaskeli mtano hata nikoma huko. Okay. No. Ai, mimi naenda. Bye. Bye. Habari za jioni Matuli. Bosco, mbona sasa hizi? Sometimes surprise ni kitu kizuri sana katika mapenzi. Maana yake kuongeza chachu ya penzi. Kulinogesha. Mbona gari lako linaondoka na ni nani yule? Ah. Ah. Yule ni rafiki yangu. I mean nasoma naye. Na mbona anaondoka na gari? Ah. Siku zote mimi huwa ndo wanapeleka gari garage. Mbona leo taratibu umebadilika? Na je, muda kama huu size hiyo garage gani? Ni kweli dia lakini yule kwa kuna kuna maduka ya spare <laughs> spare ninavyojua muda kama huu kuanzia saa 12 maduka yanakuwa yameshafungwa sasa ni yeye anaenda kutoa spare katika duka gani usiku mwema baturi sababu nilimpenda sana nikaamua kuvaa ujasiri wa kiume nikamfuata yule kijana nilikusudi ni muone nikamkanya lakini yale niliyoyakuta kule ndio haya ambayo leo yamenifanya nitishe kikao hiki nafikiri haitakuwa busara sana mimi kuendelea kuzungumza wakati zipo njia nyingi za kuweza ku, kutoa ushuhuda huu na kati hizo njia nyingi ipo njia moja ambayo ni nzuri na ni muhimu samani
Unajiuza? <laughs> Ninge kusaidia angalau ya sanda eh? <laughs> Benjamin baby I love you <laughs> Ndakinya kesho baby Nina mauzembe tu shoga yangu Toto wa mama ile Kama nilivyo kushofamilia Kuathirika sio mwisho wa maisha Na hupasu kuchanganyikiwa kiasi hicho. Doktor, tafadhali, nimi majibi yangu. Kusume shema sema meatrika, I knew it. Mimi njue ni mikuja kwa kutakuta wakika tu. Just calm down. Ah, majibi yangu bana. Kwa hiyo, hayo yote ya tukia kwa sababu nilikuwa sijue. Lakini baada ya Bosco kunifuata na kunaambia kwamba anahitaji kupaki na mchumba wake. Ndio na kwanza sikutenda wema kutembea na mchumba wa mtu. Pia sikuona sababu yote ya kuumiza mtu ambaye hana hatia. Ndio maana nikamwambia kumwambia ukweli wote. Baada ya taarifa hizi sikuwa na wasiwasi kwa sababu sijawahi kukutana kimwili na Baturi sijawahi lakini nilimshawishi aende akapime na majibu yalionesha kweli ameathirika <laughs> Kwa sasa sina jinsi zaidi ya kumtakia maisha mema na kila nilichompatia itakuwa ni zawadi katika maisha yake mapya anaenda kuyaanza. Asante. Mimi nasikitika sana kwa haya yatotokea. Kwa sababu sina jinsi ya kuegeuza. Na naomba kila niwele mkosea ni sambi. Kwa kuwa kila mtu waleza kwenye fikiri ya wezavyo kwa haya ni wafanyi. Lakini ukweli ni kwa bahaya ni mbesha tokea. Na siwezi kuyafuta kama ni wakosea hawa tulipa msama hawa. Ila tangu ni mezaliwa. Hajawai kutokea mwana meote ambaye alionyesho wa muimu kwa nguna ni kampenda. Wakati natafuta kazi za ndani, yule mtu aliko akinitafutia, aliomba kwanza afanye mapenzi na mimi ndipo alitafuta kazi. Hata kula aliko nipeleka, yule mama naye alikuwa akinyuza kwa wanaume mbali pale. Ndio basi. Nilijenga kile nikuwa. Kila mwanamume alikuwa akinisaidia. Na kuonyesha wa muhimu kwangu, pindi ataka pupenzi basi hiyo ni yaki yaki. Isipo kuwa kwa Bosco, haikuwa hivyo. Ila katika maisha yangu, maname, okuanza ni hitu kia kumpenda kwa thati. Ni huyu Benjamin. Na ambe kwa kia haa yote ya metukia. 
<laughs> Mama. <laughs> no bone is a man. Now you are a mock tea. You look at the relation of Fidesh. Scoot stay look funny and very No, Bob Samarak. Bosco. I should look up with the book Lakini ni nikuwa na mjinga. Najua kuwa ni mekuumiza. Ni mekufunja funja moyo. Nafamu kuwa ni nipenda sana. Tena zaidi ya sana. Lakini leo hii mindo ni mekuwa mkosaji mbele yako. Na mbo ni same. Na pia sikula umu Benjamin. Kakunyo na shedu na ikoji. Betha mdogo wangu. Na umu ni same. Na pia. Na umu na mungu wa ni same. Ni maikubali ya lihi. Na niko tayari na ya. Na mungu ni saibi ya. Kila kitu na nitaendelea kumtumaini ya daima 